warm welcome to all today now we are going to discuss about the topic is fifth standard gk freedom fighters lessons சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அப்படிங்கிற பத்தி பார்க்க போறோம் இதுல யார யார பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகாத்மா காந்தி செகண்ட் ஒன் பாலகங்காதர திலக் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டாண்டா டோப் டாண்டா டோப் அப்படிங்கிற பத்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து மாடம் காமா அப்படிங்கிற பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கடுத்து சர்தார் பட்டேல் அடுத்து ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடி ராம் போஸ் அப்படிங்கிற பற்றி இந்த லெசனில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம்னா காந்திஜிஸ் லைஃப் வாஸ் டெடிக்கேட்டட் டு ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் நான் வயலன்ஸ் அண்ட் லவ் இதில் வந்து டெடிக்கேட்டட் அப்படிங்கிறது வந்து அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐடியல்ஸ் அப்படின்னா அவரோட லட்சியம் ட்ரூத்னா உண்மை நான் வயலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அஹிம்சை லவ்னா அன்பு அவர் வந்து அஹிம் அஹிம்சைக்காக நேர்மையான வழியில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி போராடுறாரு இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கணும் அப்படி ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி என்ன பண்ணுறாருன்னா போராடுறாரு ஹி வாஸ் த ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மேன் ஆஃப் திஸ் சென்ச்சுரி அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரத்தை உருவாக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா காந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேசன்னா மகாத்மா காந்தி வந்து இந்தியாவினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு மனிதராக கருதப்படுவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா மகாத்மா காந்தி வந்து சொல்லி சொல்கிறாங்க கிரேட்டஸ்ட் மேன் ஆஃப் திஸ் செஞ்சுரி அப்படின்னா இந்த நூற்றாண்டோட ஒரு மிகப்பெரிய தந்தை அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா மகாத்மா காந்தி வந்து சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் வந்து பாலகங்காதார் திலக் பாலகங்காதார் திலக் ஸ்வராஜ் இஸ் அவர் பர்த் ரைட் தான்டோர்ட் திலக் த லைன் ஆஃப் இண்டியா ஹி ஃபவுண்டட் த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆல் ஃபார் ஹிஸ் மதர்லேண்ட் டு அவகன் ஹிஸ் கண்ட்ரி மேன் இதில் வந்து நான் தாண்டர் தாண்டர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தாண்டர்ட் திலக்கை வந்து இம்பி இந்தியாவினுடைய ஒரு இடி மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்தியாவினுடைய இடி திலக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்தியாவினுடைய சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சுவராஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களோட இது வந்து பிறப்புரிமை இது இடி திலக் இந்தியாவின் சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவரை வந்து அவர் தனது நாட்டு மக்களை வந்து எழுப்புறதுக்காக பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளிகளின் மீது செய்தித்தாள்களை வந்து நிறையா வெளியிடுறாரு அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஹி ஃபவுண்டட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஆல் ஃபார் ஹிஸ் மதர்லேண்ட் டு அவோக் அண்ட் ஹிஸ் கண்ட்ரி மேன் இவர் வந்து மக்களை வந்து எழுப்பி விடுறதுக்காக நிறைய வந்து அவோக்கன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுந்திரும் மக்களில் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுறாரு வந்து அவோக்கன் வெளிச்சம் எழுந்திருங்கள் மக்களே யாரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சுதந்திரத்துக்காக நிறையா போராடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் வந்து நம்ம ஸ்கூல் நிறையா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் பத்திரிகை செய்தித்தாள்கள்லாம் நிறையா அவர் வந்து வெளியிடுறார் நாட்டு மக்களை வந்து எழுப்பி நியூஸ் பேப்பரை நிறையா வெளியிடுறார் அவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பாலகங்காதர் திலக் ஆங்கிலேருக்கு எதிராக போராடுறதுக்காக சுதந்திரம் பெறுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா போராடுறாரு அதுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸ் பள்ளியோடத்தை நிறையா நிறுவுறாரு அதுக்கடுத்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்து நிறையா மேகசின்ஸ் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லாம் இல்லை நிறையா செய்தித்தாள்கள் மூலியம் நிறையா விஷயத்தை வந்து வெளியே கொண்டுட்டு வர்றாரு அவோக்கன் அப்படின்னா எழுந்திரும் மக்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நம்புறாரு அவர் வந்து கொண்டுட்டு வர்றாரு தேர்ட் ஒன் தேர்ட் வந்து டாண்டியா டாண்டியா டோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹீரோ ஆஃப் த ஃபைட் ஃபார் ஃப்ரீடம் இன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வந்து சுதந்திர சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒரு ஹீரோவை டாண்டியா முதலிடம் பிடித்தவர் இவர் வந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஒரு ஹீரோ டாண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹீரோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட் முதலிடம் பிடிக்கிறாரு ஹிஸ் வெரி நேம் மேட் த மைட்டி இங்கிலீஷ் ஜெனரல்ஸ் ட்ரம்புல் ட்ரம்புல் அப்படின்னா ஆங்கிலர் வந்து நடுங்க வைக்கிறார் ட்ரம்புல்னா நடுக்கம் டிசீவ்ட் பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஹி ஃபேஸ் டெத் லைக் ஏ ஹீரோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர் பெயர்லே வலிமை மிக்க ஆங்கில தளபதியில் வந்து நடுங்க வைக்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு நடுங்க வைக்கிறார் அவர் பெயர்லேயே தனது நண்பரால் ஏமாற்றப்பட்ட ஒரு ஹீரோவை வந்து போல மரணத்தை எதிர்கொண்டவர் இவர் வந்துனா டாண்டியா டோப் அப்படிங்கிற வந்து ஏ ஹீரோ ஆஃப் ஃபைட் ஃபார் ஃப்ரீடம் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து 
அந்த ஆங்கிலருக்கு எதிராக வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ டாண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சு ஆங்கிலரை எதிர்த்து நடுங்க வைக்கிறாரு ஹி வாஸ் நேம் மேட் திஸ் மைட்லி இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் ட்ரம்புல் ட்ரம்புல்னா நடுங்க நடுக்கம் ஆங்கிலர்களை வந்து எதிர்த்து போராடுறாரு ஆங்கிலருக்கு வந்து அப்படியே ஒரு நடுக்கத்தை உண்டு பண்ணுறாரு டிசீவ்டு ஃபை பை ஹிஸ் ஃப்ரண்ட் ஹி ஃபேஸ் டெத் லைக் ஏ ஹீரோ அவர் வந்து மரத்தை எதிர்கொள்கிறார் ஒரு ஹீரோ மாதிரி நண்பரால் ஏமாற்றப்பட்ட அவர் வந்து அவர் அவரோட ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா அவர் ஃப்ரெண்டால் ஏமா ஏமாற்றப்பட்டவர் டிசீவ்டு பை ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவர் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஏமாத்திடுறார் ஹி ஃபேஸ் டெத்து அவர் வந்து மரணத்தை எதிர்கொண்டு ஒரு ஹீரோவை மரணத்தை எதிர்கொள்கிறார் நெக்ஸ்ட் வந்து மேடம் ஹாமா அப்படிங்கிறது வந்து ஹி த ஃபைரி ஃபேட்ரட் ஹூ ஃபஸ்ட்டு அன்ஃபருல்டு இண்டியாஸ் ஃப்ளக் அட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அசம்பிளி சி டேர்ன்டு அவே ஃப்ரம் த லைஃப் லக்ஷரி அண்ட் லைவ்ட் இன் எக்ஸைல் டு ஷர் ஹேர் கண்ட்ரி மேடம் காமா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு உமிலும் தேசபக்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அசம்பிளி ஒரு சர்வதேச சட்டமன்றத்தில் வந்து இந்தியாவோட கொடியை வந்து அவிழ்த்து விடுறாரு ஃப்ளாக் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து இந்தியாவோட ஃப்ளாக்ஸை வந்து அவிழ்த்து விடுறாரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆடம்பர வாழ்க்கையிலேருந்து சி டேர்ன்டு அவே ஃப்ரம் ய லைஃப் அவரோட ஆடம்பர வாழ்க்கையிலேருந்து விலகி தனது நாட்டு சேவைக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா சேவை செய்வதற்காக நாடு கடத்தப்பட்டவர் மேடம் காமா அப்படிங்கிறவங்க இவங்க தன்னோட நாட்டு சேவைக்காக நாடு கடத்தப்பட்டு ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டுக்கு கடத்தி கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க அவங்க வந்து அதில் வந்து எக்ஸைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடு கடத்துறது அந்த சர்வு அப்படின்னா நாட்டு சேவை சர்வுனா சேவை செய்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து சர்தார் பட்டேல் சர்தார் பட்டேல் இந்தியா சைரான் மேன் இந்தியாவினுடைய இரும்பு மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் வந்து சர்தார் பட்டேல் அப்படிங்கிற வந்து ஹி கேவ் அப் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் டு ஃபைட் ஃபார் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் த கண்ட்ரி as the deputy prime minister of free india he became the architect of the integrity of india by merging 100 of princely states and the sardar patel abdin india oda irumbu manidhar abdin solvanga sondra india oda thiramayana டிப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட துணை பிரதமராக இருந்தவர் நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக போடாடுறதுக்காக தனது தொழில அவர் செய்கிற தொழிலை கூட கைவிட்டு நூற்றுக்கணக்கான சுதேச மா நிறைய மாநிலங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இணைக்கிறார் இந்தியாவோட ஒருமைப்பாட்டுக்காக ஒரு ஒரு கட்டிட கலைஞராக வந்து என்ன பண்ணுறாரு மாறுறாரு நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக அவர் தொழிலை கூட கைவிட்டுட்டு நூற்றுக்கணக்கான மாநிலங்களை ஒன்றா இணைச்சு அவர் வந்து என்ன இந்தியாவோட ஒருமைப்பாட்டை கட்டிட கலைஞராக வந்து என்ன பண்ணுறாரு மாறுறாரு அது பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கலைஞராக மாறுறாரு நெக்ஸ்ட்டு ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் ஏ பிரேவ் பிரேவ் ரிவல்யூஷனரி ரிவல்யூஷனரி ஹூ கேவ் அப் ஹிஸ் ஸ்மெலிங்லி ஃபார் த ஷேக் ஆஃப் த மதர்லேண்ட் ஹி வாஸ் த பிரேவ் லீடர் ஆஃப் காக்கோரி ரயில் டகாட் டகோட்டி எபிசோட் ஒரு வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சலான மறுபரிசு மறு பரிசீலனை தாய்நாட்டுக்காக புண்ணாக்குடன் தனது வாழ்க்கையை விடுவிட்ட விட்டுவிட்டார் அவரோட தாய்நாட்டுக்காக அவரோட துணிச்சலான ஒரு மறு பரிசீலனை ஒரு வாழ்க்கையை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாருனா நாட்டு மக்களுக்காக போகிறாரு காக்கோரி ரயில் டகோயிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சலால் ஒரு தலைவராக இருக்கிற அவர் வந்து எபிசோட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அத்தியாயம் நாட்டு மக்கள் சுதந்திரத்துக்காக போராடுறதுக்காக அவரோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நாட்டு மக்களுக்காக போராடி காக்கூர் ரயில் டகோயிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு துணிச்சலான தலைவராக வந்து இருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் வந்து குடிராம் போஸ் அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் தீஸ் ஹீரோ ஹூ த்ரூ த ஃபஸ்ட் பம்ப் ஆன் த பிரிட்டிஷ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் நைன்டீன் ஹி பிகம் ஏ மோட்ரையர் வித் த ஹோலி புக் த பகவத் கீதா in his hand and the slogan vande mataram on his lips and the gudiram boss abdingra india in the hero than mudal gunda vand british meed vand veesrar sundara poradadha poradi avaroda mudal gunda enna mandrarna british meed vand veesrar avar 19 vayasil enna mandrarna avaroda punitha nool bhagat gita indha mari nool la kaiyil eduthittu vande mataram
வந்தே மாதரம் என்ற முழக்கத்துடன் அவர் லிப்பு அவர் உதட்டில் வந்து வந்தே மாதரம் என்ற முழக்கத்துடன் வந்து தியாகி ஆனார் அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்தோம் மகாத்மா காந்தி பாலகங்காதரத்தில் டாண்டி மோடம் காமா நெக்ஸ்ட் வந்து சர்தார் பட்டேல் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் குடிராம் போஸ் அவங்கள பற்றி பார்த்தோம் இதில் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து என்ன ஹோம்ஒர்க் எழுதுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் யாராக இருக்காங்கன்னு இந்த நேம்ஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க் ஆகிட்டு நம்ம ரைட் பண்ணால் போதும் மகாத்மா காந்தி பாலகங்காதரத்தில் டாண்டியா டோ மேடம் காமா சர்தார் பட்டேல் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் குடிராம் போஸ் இந்த நேம் மட்டும் நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற பற்றி அடுத்த லெசன் வந்து பார்ப்போம் அவர் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் அவர் கண்ட்ரி இந்தியா லைஸ் இன் த பிக்கஸ்ட் காண்டினென்ட் த வேர்ல்டு த ஆசியா அவர் வந்து இட் இஸ் சரௌண்டட் பை த சம் கண்ட்ரீஸ் ஆன் இட்ஸ் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அண்ட் நார்த் இன் த சவுத் இட் இஸ் சரௌண்டட் பை சி கிவ் அண்ட் பிலோ இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அபவுட் இண்டியா அண்ட் இட்ஸ் நைபரிங் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமது நாடு இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய ஆசியாவால் ஆசியாவிலோட இந்தியா அப்படிங்கிற வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசியா அந்த ஆசியாவில் வந்து மிகப்பெரிய நமது நாடு இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய ஆசியாவில் வந்து உள்ளது இது கிழக்கு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு இந்த மாதிரி நார்த்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சவுத் இந்த மாதிரி நாலு பகுதியால் வந்து சூழப்பட்டுள்ளது சில நாடுகள் வந்து நாலு பகுதியால் சூழப்பட்டிருக்குது அது வந்து தெற்கில் வந்து அது க வந்து என்ன பண்ணது கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது தெற்கு பகுதி வந்து கடலால் சூழப்பட்டது இந்தியா மற்றும் அண்டை நாடுகள் பற்றி சில தகவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நமது நாடு இந்திய உலகம் மிகப்பெரிய ஆசியாவில் வந்து உள்ளது இந்திய உலகில் வந்து மிகப்பெரிய ஆசியாவில் வந்து நம்ம நாடு இருக்குது அது வந்து பார்த்தோன்னா கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு இந்த மாதிரி நாலு பகுதியாக வந்து சூழப்பட்டிருக்குது ஃபஸ்ட் அதில் தெற்கு பகுதி வந்து கடலால் சூழப்பட்டிருக்குது அதை பார்த்தோம்னா ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இந்த லெசனை வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா சேர்ஸ் எ பவுண்டரி வித் பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மர் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு இந்தியாவில் வந்து பங்களாதேஷ் மற்றும் மியான்மருடன் ஒரு எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது அந்த கிழக்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எதோட பகிர்ந்து எல்லை வந்து பகிர்ந்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷும் மியான்மரோட வந்து ஈஸ்ட் பகுதி கிழக்கு பகுதியை வந்து எல்லை வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறது அதே வந்து வெஸ்ட்டு இந்த வெஸ்ட் இந்தியா சேர்ஸ் ஹேர் பவுண்டரிஸ் வித் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் மேற்கு பகுதியில் வந்து அது எந்த இதோட பகிர்ந்துக்குதுன்னா பா பாகிஸ்தானும் ஆப்கானிஸ்தானோட அதோட பவுண்டரிஸை வந்து பவுண்டரின்னா வந்து எல்லைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லையை வந்து பகிர்ந்துக்குது அதுக்கடுத்து நார்த்து வடக்கு பகுதியில் வந்து எந்த எல்லையை பகிர்ந்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் இந்தியன் பவுண்டரி டச்சஸ் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் சைனா நேபாள் அண்ட் பூட்டான் வடக்கு பகுதியில் வந்து சைனா சீனா அண்ட் நேபாள் பூட்டான் அந்த மாதிரிக்கான இதோட ஒரு நாட்டோ ஸ்டேட்டோட வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பகிர்ந்துக்குது சவுத்து பகுதியில் வந்து இந்த சவுத் தெர் இஸ் ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஐலாண்ட்ஸ் கண்ட்ரி தட் லைஸ் இன் த இண்டியன் ஓசியன் இட்ஸ் நேம் இஸ் ஸ்ரீலங்கா இது பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு பகுதியில் எந்த இதோட பகிர்ந்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெற்கு பகுதியில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது ஒரு அழகான தீவு ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தீவு அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அதன் பெயர் வந்து என்ன சொல்லணும் ஸ்ரீலங்கா அது இந்தியன் ஓசியன் இந்திய பெருங்களோட தெற்கு பகுதியில் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பிளேஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் வந்து நவ் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் டேபிள்ஸ் கீழே வந்து ஒரு டேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேபிள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து கேபிட்டல் அதோட கரன்சி அதோட மெயின் ரிலீஜியன் இதை வந்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நேபாள் நேபாள் அப்படிங்கிறது வந்து அது என்ன சொல்லுவோம் நேபாளோட கேபிட்டல் என்ன பார்த்தோன்னா காத்மண்டு அதோட கரன்சி என்னென்னு பார்த்தோன்னா ருப்பிசம் அதனோட கரன்சி வந்து ருப்பி அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா அது எந்த இதை பார்த்தோன்னா ஹிண்டுசம் அதோட மெயின் ரிலீஜியன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்டுசியம் செகண்ட் ஒன்று ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவோட கேபிட்டல் என்ன கொழும்பு அதோட கரன்சி என்னென்னு பார்த்தோம்னா ருப்பீஸ் அதோட அதோட மெயின் ரிலீஜியன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பூட்டான் பூட்டானோட க
அதுக்கடுத்தோட அதோட மெயின் ரிலீஜியன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் ஒன் சைனா சைனாவோட கேபிட்டல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஜிங் அதோட கரன்சி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவன் அதுக்கூட மெயின் ரிலீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் அதோட புத்திசம் அப்படின்னா புத்த மதம் ஹிந்து ஹிந்துசம் அப்படின்னா இந்து மதம் அது கூட நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கண்ட்ரி அதோட கண்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மியான்மர் மியான்மரோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா யங்கூன் யங்கூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட கரன்சி என்ன பார்த்தீங்கன்னா கைட் கைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட மெயின் ரிலீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் அதுக்கடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் ஒன் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா காபூல் அதோட கரன்சி என்ன ஆப்கானி அதோட மெயின் ரிலீஜியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் ஒன் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமாபாட் அதோட கரன்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் அதோட மெயின் ரிலீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எயித் ஒன் வந்து பங்களாதேஷ் அதோட கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தாக்கா டாக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதோட கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா தக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டக்கா அதோட மெயின் ரிலீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து அவர் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவோட அண்டை நாடுகள் எதாவது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய இந்தியா இந்தியாவோட ஒரு ஆசியாவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து அதில் நார்த் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சவுத் இந்த நான்கு பகுதியால் சொல்லப்பட்டிருக்குது மூணு பகுதியில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா டாப்பில் மூணு பகுதியில் வந்து ஒரு பகுதியில் வந்து அதோட பவுண்டரிஸை ஷேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் மியான்மர் ஈஸ்டில் வந்து வெஸ்ட்டில் வந்து பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானோட வந்து ஷேர் பண்ணுது பவுண்டரிஸை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த்தில் வந்து சைனா நேபாள் பூட்டான் இந்த மூணு ஸ்டேட்டோட வந்து கண்ட்ரிஸ் கண்ட்ரிஸோட வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கண்ட்ரிஸோட வந்து அதோட பவுண்டரிஸை வந்து ஷேர் பண்ணுது சவுத்தில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓசியன் இருக்குது இந்தியன் ஓசியனில் வந்து ஒரு அழகான தீவு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதோட தீவோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் ஒரு கண்ட்ரிஸ் நேம் கொடுத்துட்டாங்க நேபாள் ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் சைனா மியான்மர் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இதெல்லாம் நேம் கொடுத்துட்டாங்க இது நேமு அதோட கேபிட்டல்ஸ் கரன்சி மீன் ரிலீஜியன் இதை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து இந்த லெசனில் வந்து ரெண்டு லெசன் பார்த்துருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் வந்து நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதணும் அந்த ஹோம்ஒர்க்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட நேம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஒரு செவன் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நேம்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எழுதுனா போதும் மற்ற அதெல்லாம் அந்த இருக்கக்கூடிய பாராசெலாம் எழுத தேவை இல்லை இந்த செவன் நேம்ஸ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட நேம்ஸை மட்டும் ஹோம்ஒர்க் எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க